హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మినిట్ స్టఫ్ మానవుడు ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ మీద ఒక హోప్తో బ్రతుకుతూ ఉంటాడు మనం ప్రజెంట్లో చేసే పనులు తలకి ఫలితమే మన ఫ్యూచర్ని డిటర్మైన్ చేస్తాయి అలా మనం చేస్తున్న కొన్ని పనులను అసెస్ చేసి మన ఫ్యూచర్లో భూమి మీద జరగబోయే కొన్ని అద్భుతమైన కట్టడాల గురించి ప్రపంచ జనాభాలో రాబోతున్న మార్పులు వాటి వల్ల జరిగే పరిణామాల గురించి అంతేకాకుండా టెక్నాలజీ పరంగా మానవుడు అభివృద్ధిని గురించి వీడియోలో చూద్దాం మీరు టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కల్లా భూమి మీద జరగబోయే వాటి కోసం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కింగ్డమ్ టవర్ సౌదీ అరేబియా దేశంలో నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రపంచపు అత్యంత ఎత్తైన టవర్ ఇది ఎప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఎత్తైన టవర్గా నిలిచిన దుబాయ్లోని బుర్జ్ ఖలీఫాకు పోటీగా ఈ టవర్ను నిర్మిస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన కింగ్డమ్ టవర్ యొక్క నిర్మాణం రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో పూర్తవుతుంది ఒక కిలోమీటర్ అంత ఎత్తు అంటే సుమారుగా మూడు వేల రెండు వందల ఎనభై ఒక్క అడుగులు ఎత్తుండే ఈ టవర్లో రెండు వందల అంతస్తులతో పాటు యాభై తొమ్మిది లిఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి దీని యొక్క పూర్తి నిర్మాణానికి ఎనభై వేల టన్నుల ఉక్కును ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ టవర్ యొక్క నిర్మాణానికి సుమారుగా ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ నాసా యొక్క జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ప్రయోగించనున్నారు ఈ టెలిస్కోప్ ప్రయోగించడానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశం విశ్వంలో మొదటి కాంతి ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుంది గెలాక్సీలు నక్షత్రాలు మరియు గ్రహాల యొక్క పుట్టుక కనిపెట్టడం ఈ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ యొక్క నిర్మాణం కొరకు ఎనిమిది వందల కోట్ల డాలర్ల నుండి వెయ్యి కోట్ల డాలర్ల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో సుమారుగా డెబ్బై ఒక్క వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఈ టెలిస్కోప్ మూడు అంతస్తులంత ఎత్తుండి ఒక టెన్నిస్ కోర్ట్ అంత పెద్దగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఇప్పటి వరకు ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్న హబుల్ టెలిస్కోప్ ఇంకా పూర్తిగా మాయమైపోతుంది అరోరా స్టేషన్ ఈ అరోరా స్టేషన్ అనేది రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో స్పేస్లో లాంచ్ చేయబోతున్న లగ్జరీ స్పేస్ హోటల్ ఈ స్పేస్ హోటల్ భూమి నుండి రెండు వందల మైళ్ళ ఎత్తులో ఉండి హోటల్ సిబ్బందితో కలిసి ఆరుగురు ఉండేలా తయారు చేయబడింది పన్నెండు రోజుల పాటు ఈ స్పేస్ హోటల్లో ఉండడానికి అయ్యే ఖర్చు సుమారుగా తొంభై ఐదు లక్షల డాలర్లు ఈ స్పేస్ హోటల్ భూమిని తొంభై నిమిషాలకు ఒకసారి చుట్టి రావడం వలన హోటల్లో ఉండే వ్యక్తులు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సూర్యుడు అస్తమించడం మరియు ఉదయించడం పదహారు సార్లు చూడగలరు అరోరా స్టేషన్ పన్నెండు అడుగుల వెడల్పు మరియు ముప్పై ఐదు అడుగులు పడవు కలిగి ఒక ప్రైవేట్ జెట్ అంత సైజులో ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి స్మార్ట్ ఫోన్ల వాడకం యొక్క సంఖ్య ఆరు వందల కోట్లకు చేరనుంది ప్రస్తుతం మన ప్రపంచంలో సుమారుగా రెండు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల మంది స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ ఉన్నారు ఇది ప్రపంచ జనాభాలో ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఒకటి మూడు శాతం అంటే ప్రపంచంలో ప్రతి ముగ్గురులో ఒకరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి సుమారుగా రెండు రెట్లు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన ప్రపంచ జనాభా ఏడు వందల డెబ్బై కోట్లు ఇందులో ఆరు వందల కోట్ల మంది స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ ఉంటారంటే మీరే ఆలోచించండి టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతగా అభివృద్ధి అవుతున్నామో కానీ మొబైల్ ఫోన్ సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడం కారణంగా రేడియేషన్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయి కొన్ని వందల రకాల ప్రత్యేకమైన పక్షులు కనుమరుగైపోతాయి భారతదేశ జనాభా రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి చైనాను దాటేస్తుంది ఐక్యరాజ్ సమితి ప్రపంచ జనాభాపై నిర్వహించిన అధ్యయనం ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి జనాభా లెక్కల ప్రకారం భారతదేశం మొదటి స్థానంలో ఉంటుందని అంచనా ప్రస్తుతం భారతదేశ జనాభా నూట ముప్పై ఏడు కోట్లు చైనా జనాభా నూట నలభై ఒక్క కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం మన జనాభా సుమారుగా ఒకటి నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం వరకు పెరుగుతూ ఉంటే చైనా జనాభా మాత్రం సున్నా పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం మాత్రమే పెరుగుతున్నారు అంటే మన జనాభా సుమారుగా సంవత్సరానికి కోటి ముప్పై ఏడు లక్షల నుండి రెండు కోట్ల వరకు పెరుగుతూ ఉంటే చైనా జనాభా మాత్రం కేవలం యాభై నుంచి అరవై లక్షలు మాత్రమే పెరుగుతున్నారు అక్కడ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాల వల్ల వారి జనాభా ఎక్కువ శాతం పెరగకుండా చూసుకుంటున్నారు ఇది ఇలాగే కొనసాగితే ఇండియా మొదటి స్థానంలోకి వెళ్ళడం ఖాయం రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో స్పేస్ ఎక్స్ రాకెట్ మార్స్ పైకి వెళ్తుంది రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో ఎలాన్ మస్క్ స్థాపించిన స్పేస్ ఎక్స్ సంస్థ మార్స్ పైకి కార్గో స్పేస్ షిప్ పంపాలని ప్రణాళిక చేస్తుంది తర్వాత వారు మనుషులను అక్కడికి పంపించాలనుకుంటున్నారు అయితే ఎలాన్ మస్క్ డ్రీమ్ మార్స్ని కాలనైజ్ చేయడం ఈ పరిశోధనలు ఎలాగే కొనసాగితే రెండు వేల యాభైవ సంవత్సరానికల్లా మనుషులు మార్స్ పై జీవిస్తారని అంచనా ఇది ఇంకా ముందే జరిగినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అంతేకాదు ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే స్పేస్ ఎలివేటర్స్ నిర్మించినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇవి నిర్మించడం వలన స్పేస్లోకి ప్రయాణించడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై ఆరో సంవత్సరానికి బార్సిలోనాలోని సాగ్రడా ఫెమలియా కెథడ్రల్ యొక్క నిర్మాణం పూర్తవుతుంది ఈ చర్చి గురించి అంత ప్రత్యేకంగా చెప్పు
దీనికి కారణం రానున్న వంద సంవత్సరాల్లో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ పెరిగిపోవడం వలన ఉష్ణోగ్రత పెరిగి మంచు కరిగి మహాసముద్రాలు మరియు సముద్రాల్లో నీటి మట్టం పెరుగుతుంది దీని వలన వెనిస్ మరియు కొన్ని దేశాలు మునిగిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది రెండు వేల ముప్పై ఆరు నాటికి మనకి నాలుగు పాయింట్ మూడు ఏడు లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్న ఆల్ఫా సెంచురీన్ నక్షత్ర మండలంపై పరిశోధనలు జరపడానికి భూమి నుండి కొన్ని ప్రోబ్లను పంపించనున్నారు భూమి నుండి పంపించిన ఈ ప్రోబ్ ఆల్ఫా సెంచురీన్ చేరుకోవడానికి ఇరవై సంవత్సరాలు పడుతుంది మరియు అది అక్కడ చేరుకుంది అన్న మెసేజ్ మనకు రావడానికి ఐదు సంవత్సరాల వరకు పడుతుంది సో మనం చేస్తున్న ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ తాలూకు రిజల్ట్ తెలియాలంటే రెండు వేల అరవై ఒకటి వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే రెండు వేల యాభై నాటికి ప్రపంచ జనాభా వెయ్యి కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా ఇది కాస్త రెండు వేల వందవ సంవత్సరానికి పదకొండు వందల ఇరవై కోట్లకు చేరుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో నూట ఆరు కోట్లు ఉన్న జనాభా కేవలం రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత పదకొండు వందల ఇరవై కోట్లకు చేరుకుంటుంది అంటే ప్రపంచ జనాభా ఎంత వేగంగా పెరుగుతుందో మీరే ఊహించుకోవచ్చు పాపులేషన్ విపరీతంగా పెరగడం వలన తిండి కోసం ప్రజలంతా చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది అభివృద్ధి చెందుతున్న టెక్నాలజీ ఇప్పుడు అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది రెండు వేల యాభై సంవత్సరం నాటికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనుషుల్లాగా స్మార్ట్గా అవుతుంది మరియు రెండు వేల అరవై నాటికి మనుషుల కంటే స్మార్ట్గా అవుతుంది రెండు వేల యాభై సంవత్సరానికి చాలా వరకు మనుషులు చేసే పనులన్నిటినీ రోబోలు చేస్తాయి ఇప్పటికే చాలా కంపెనీలు అడ్వాన్స్డ్ రోబోలను తయారు చేస్తున్నాయి రెండు వేల డెబ్బై ఐదు నాటికి మనుషుల యొక్క బ్రెయిన్లో ఒక విధమైన చిప్ను అమర్చి మనిషి యొక్క బ్రెయిన్ వేగంగా మరియు సమర్థవంతంగా పనిచేసేలా చేస్తారు ఇదంతా కేవలం మనిషి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని అధిగమించేలా ఉండడం కోసం ఆల్రెడీ ఎలాన్ మస్క్కి సంబంధించిన న్యూరాల్ ఇంక్ అనే కంపెనీ దీనిపై పరిశోధనలు జరుపుతుంది రెండు వేల డెబ్బై ఐదు నాటికి వాహనాలు ఇండస్ట్రీలు మరియు కాలుష్య కారకాల వల్ల కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది స్ప్రే డబ్బాలు ఫ్రిడ్జ్లు ఎయిర్ కండిషనర్లు మరియు ఇతర హానికరమైన గ్యాస్ల వల్ల విడుదలయ్యే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఓజోన్ లేయర్ను పాడు చేస్తాయి అయితే ఓజోన్ లేయర్ రెండు వేల డెబ్బై ఐదు నాటికి పూర్తిగా పాడవుతుందని అంచనా రెండు వేల వందవ సంవత్సరం లోపు ప్రపంచంలో కేవలం మూడు భాషలు మాత్రమే మిగులుతాయి అవి ఇంగ్లీష్ స్పానిష్ మరియు మ్యాండరిన్ చైనీస్ మన రీసెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ప్రతి పద్నాలుగు రోజులకి ఒక భాష మరుగున పడిపోతుంది ఇప్పటికే మన భారతదేశంతో సహా అన్ని దేశాల్లోనూ ఇంగ్లీష్ అనేది కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్గా చేసేశారు అంతేకాదు పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడమని ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల చాలా మట్టుకు ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి వాళ్ళ సొంత భాష కూడా గుర్తుండకపోవచ్చు సుమారుగా రెండు వేల వందవ సంవత్సరానికి అల్లా ఏడు వేల భాషలు కనుమరుగైపోతాయంటే మీరే ఊహించుకోండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకటే కరెన్సీ ఉండవచ్చని అంచనా ఇప్పటికే ఒకటే గ్లోబల్ కరెన్సీ రూపంలో క్రిప్టో కరెన్సీలు మనకు దర్శనమిచ్చాయి ఉదాహరణకి క్రిప్టో కరెన్సీలైన బిట్కాయిన్ రిపిల్ మొనర్రో లాంటి ఎన్నో కరెన్సీలు ఆల్రెడీ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఫేస్బుక్ కూడా త్వరలోనే క్రిప్టో కరెన్సీని లాంచ్ చేయాలని అనుకుంటుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఒకటే కరెన్సీ రూపంలో ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ హల్చల్ చేస్తుంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాలను మరియు ఫ్యూచర్లో మీరు ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయని అనుకుంటున్నారో కమెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలానే మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ మరియు ఆసక్తికరమైన వీడియోస్ కోసం మా మినిట్ స్టఫ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్